بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي الصدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي یوم آخرت کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پچھلی مجلس چند پارٹ میں امام مہدی کے ظہور سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھی امام مہدی کے ذکر میں یہ بات آئی تھی کہ مسلمان جب ایک کھورے جنگ سے فارغ ہو چکے ہوں گے انہیں ایک عظیم کامیابی حاصل ہو چکی ہوگی مال غنیمت کی تقسیم میں وہ مشغول ہوں گے انہیں اس مال غنیمت پر کوئی عظیم اور کوئی بڑی خوشی حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کو اپنے مخالفین پر کامیابی حاصل ہوئی ہوگی لیکن اس وقت مسلمان اپنے سو ساتھیوں میں سے ننانوے ساتھی قربان کر چکے ہوں گے اس لیے مسلمانوں کو اس پر تو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ انہیں مال غنیمت مل رہا ہے البتہ اس کی خوشی ضرور ہوگی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی عظیم کامیابی سے نوازا ہے اس عظیم کامیابی کے موقع پر وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک ایک شور اٹھے گا ایک آواز آئے گی کہ دجال تمہارے اہل و عیال تک پہنچ چکا ہے اور تمہیں مال غنیمت کی فکر لگی ہوئی ہے مسلمان سارا کچھ جو ان کو ملا ہوگا وہ چھوڑ کر کے اپنے اہل و عیال کی طرف بھاگیں گے شام کا رخ کریں گے لیکن جب شام کے قریب پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خبر یقیناً اور سراسر جھوٹی تھی چنانچہ انہیں ذرا سا سکون ہوگا اور ابھی یہ سکون چند ہی دنوں کا مہمان ہوگا کہ یقینی طور پر حقیقی طور پر یہ خبر آئے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے مسلمان دجال سے مقابلہ کے لیے اپنی فوج کو ترتیب دے رہے ہوں گے اور یہ ارادہ ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ مسلاۃ والسلام کا خروج ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے اس طرح علماء قیامت کی بڑی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا خروج بھی مانتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں اس کی آمد کی طرف اشارہ کیا ہے سور العام کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یوم یاتی بہد آیات ربک لا ینف نفسن ایمان لم تکن آمنت من قبل و کسبت فی ایمان خیر جب رب کی بعد نشانیاں آ جائیں گی تو کسی بھی نفس کو کسی بھی جاندار کو کسی بھی جن و انس کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہوگا یا ایمان تو لایا ہوگا لیکن حالت ایمان میں خیر کا کوئی کام نہ کر لیا ہوگا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے 
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح مسلم میں سرن ترمیدی میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاسن ادا خرجنا لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل و کسبت فی ایمانها خیرہ تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تین صورت حال جب اس دنیا میں پیدا ہو جائے گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا یا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا اور ایمان کی حالت میں نیک عمل کرنا فائدہ نہیں دے گا اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لا چکا ہے یا نیک عمل نہیں کر چکا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے دجال کا خروج ہے اور دابت الارض کا خروج ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کو اس کے بعد حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمایا کہ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ دجال کے خروج کی طرف قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے اور حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں متواتر ہیں اس کثرت سے وارد ہیں کہ ان حدیث کا اگر شمار کرنا چاہے تو بڑی دقت پیش آئے گی چنانچہ علماء حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ دجال سے متعلق تین سو سے زائد حدیثیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں جنہیں چالیس سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے بلکہ دجال سے متعلق تیس حدیثیں تو ایسی ہیں جس کے اندر دجال کے فتنوں کا ذکر ہے یا دجال کے فتنوں سے بچنے کے وسائل بیان کیے گئے ہیں تو دجال کا خروج قیامت کی ایک بڑی اہم نشانی ہے جیسا کہ مسند احمد کے اندر اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ قیامت کی نشانیوں کا اور قیامت کا ذکر کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے تو آپ نے بیان فرمایا ماضا تذاکرون تم لوگ کس چیزوں کا آپس میں تذکرہ اور مذاکرہ کر رہے ہو تو ہم لوگوں نے کہا ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لن تقوم حتی ترو قبلہ عشر آیات قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم دس نشانیاں دیکھ نہ لو یہ قیامت کی دس بڑی نشانیاں اور بڑی اہم نشانیاں ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوان کا ذکر کیا جس کا ذکر آگے آئے گا دجال کا ذکر فرمایا جو ہونے جا رہا ہے دابت الارض کا ذکر فرمایا مغرب سے پچھم کی طرف سے سورت کے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا جس کا ذکر اگلی مجلسوں میں آ رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کا ذکر فرمایا یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روح زمین کے اوپر تین بڑے اہم زلزلے آئیں گے ایک زلزلہ مغرب کی طرف ہوگا ایک مشرق میں ہوگا اور ایک جدیر عرب میں ہوگا اور آخری نشانی جو قیامت کی ہوگی وہ قار عدن یعنی یمن کی طرف سے سمندر سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ہکا کر کے ارد محشر کی طرف لے آئے گی تو یہ دس نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو قیامت کی بڑی اہم نشانیاں ہیں ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کا بھی ذکر فرمایا اسی لیے علماء کا اس بات پر اجمع رہا ہے اور تمام علماء اپنے عقیدے کی کتابوں میں اس بات کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ دجال کے خروج پر بھی ہمارا ایمان ہے ہم یہ ایمان لے آتے ہیں قیامت سے پہلے ایک بڑا فتنہ دجال کی شکل میں ظاہر ہوگا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا آگے بڑھنے سے پہلے ہم اور آپ یہ دیکھ لیں کہ دجال کے خروج سے پہلے اس دنیا اور دنیا میں رہنے والوں کے حالات کیا ہوں گے کیوں اس لیے کہ کوئی بھی بڑا فتنہ اس دنیا میں جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کے لیے حالات کچھ 
نارمل ہی نہیں رہا کرتے بلکہ اس کے لیے حالات بنتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں اسی طریقے سے دجال کا جب ظہور ہوگا جو اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے تو اس دنیا کے جو حالات ہیں وہ اپنے نارمل یا عام حالات پر نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اندر بہت تبدیلیاں آئیں گی احادیث میں ان سے متعلق جو کچھ ذکر ملتا ہے ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دجال کا جب خروج ہوگا تو اس وقت دینی علم تقریباً مردہ ہو چکا ہوگا علم کی بڑی کمی واقع ہوگی حلال حرام بتانے والے لوگ بہت کم ہوں گے لوگوں کے درمیان حلال اور حرام کی تمید ختم ہو گئی ہوگی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ مسند احمد میں مستدرک حاکم میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے یخرج الدجال فی خفت من الدین و ادبار من العلم فلح عربعین یوما یسیحوا فی الارض دجال کا خروج جس وقت ہوگا وہ دین رخصت ہو چکا ہوگا یعنی لوگوں کو دین داری کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی ان کی زندگی اور ایک حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا وہ ادبار من العلم اور علم بھی لوگوں سے رخصت ہو چکا ہوگا اس سے مراد دینی علم ہے جس کی وجہ سے حلال اور حرام کے اندر تمیز کر لی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چالیس دنوں تک اس روئے زمین پر رہے گا اور وہ فتنہ اور فساد مچاتا رہے گا اسی طریقے سے دجال سے پہلے اس دنیا میں جو حالات ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ لوگ معاشی طور پر بڑے ہی پریشان ہوں گے معاشرتی اقدار کا خاتمہ ہو چکا ہوگا لوگوں کے اندر آپس کے اندر جو محبت ہوتی ہے آپس کا جو تعلق ہوتا ہے ایک دوسرے کا جو تعاون اور مدد ہوا کرتی ہے اس چیز کا تقریباً بالکل خاتمہ ہو چکا رہے گا کیونکہ دجال جن حالات میں ظاہر ہوگا وہ معاشی طور پر بڑے مشکل حالات ہوں گے لوگوں کو کھانے کی چیزیں نہیں ملے گی اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ندیک اس دنیا میں جب اگر دین نہ پایا جائے اخلاق نہ پایا جائے تو اس کے ندیک سب سے اہم چیز اس کا اپنا پیٹ ہوا کرتا ہے اگر اس کا پیٹ نہ بھرے تو وہ نہ تو اپنے رشتے داروں کی پرواہ کرتا ہے نہ تو اپنے خاندان کی کوئی پرواہ کرتا ہے تو دجال کا جس وقت خروج ہوگا اس وقت لوگ معاشی طور پر بڑے ہی پریشان ہوں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث جو سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے اس دنیا میں خروج سے پہلے بڑے مشکل سال پیدا ہوں گی سال کے مشکل ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ سال دن اور رات مشکل ہوں گے بلکہ مشکل یہ ہوگا کہ ان دنوں میں زندگی گزارنا ایک شرافت کی زندگی بسر کرنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل کام رہے گا چنانچہ آگے آپ نے بیان فرمایا یوسی بنا صفی ہے الجو شدید ان سالوں میں لوگوں کو سخت بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ بھوکے رہیں گے کھانے کی کوئی چیز ملے گی نہیں اس کی وجہ کیا ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ دجال کے خروج سے تین سال پہلے پہلے سال میں اللہ تبارک و تعالی آسمان کو حکم دے گا اور آسمان سے جو بارش نازل ہوتی ہے اس کا ایک تہائی حصہ ون تھرڈ حصہ بند ہو جائے گا اس لیے کہ ساتھیوں یہ بات ہمیں آپ کو جاننی چاہیے آج روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بارش کا جو نظام رکھا ہے ہر سال روئے زمین پر پانی آسمان سے اتنا ہی گرتا ہے کسی سال کم یا زیادہ نہیں ہوتا وہ انزل نامن ماں بے قدر ہم نے آسمان سے پانی جو نازل کیا ہے وہ ایک خاص مقدار میں نازل کیا ہے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس سال بارش نہیں ہو رہی ہے یا پہلے بارش بہت ہوتی تھی آج بارش کم ہو رہی ہے یہ لوگوں کی آبادی 
اور لوگوں کے علم کے مطابق ہے ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اس روئے زمین پر آسمان سے بارش جو نازر ہوتی ہے وہ ہر سال برابر نازر ہوتی ہے کسی سال کم یا زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہم اسے محسوس کم اور زیادہ کیوں کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں کہ جب لوگ اس دنیا میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں حاکم وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے جو احکام ہیں ان احکام کو اللہ کی مخلوق پر نافذ نہیں کرتا اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس پانی کو اس جگہ نازل کرنے کے بجائے جہاں پر لوگ اس سے مستفید ہوں انسانی آبادی اس سے فائدہ حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس پانی کو وادیوں میں جنگلوں میں اور سمندروں کے اوپر برساتا ہے اور لوگ اس سے مستفید نہیں ہوتے تو ہر سال جو بارش نازل ہوتی ہے وہ بارش برابر ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عامن ام تر من عامن کوئی ایسا سال نہیں ہے جو دوسرے سال سے زیادہ بارش والا ہو بلکہ ہر سال اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں نازل فرماتا ہے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو وادیوں میں اور جنگلوں میں بھیج دیتا ہے اور انسانی آبادی اس سے مستفید نہیں ہو پاتی لیکن جب دجال کے خروج کا وقت ہوگا تو یہ دنیا کا نظام بدلنا شروع ہو جائے گا بارش کا یہ نظام اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گا بارش کا یہ نظام جیسے اللہ نے شروع سے رکھا ہے اس حالت پر باقی نہیں رہ پائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش کا ون تھرڈ یعنی ایک تہائی حصہ اللہ تبارک و تعالی روک لے گا پھر جب دوسرا سال ہوگا تو اس سال اللہ تبارک و تعالی بارش کا دو بٹا تین حصہ یعنی ٹو تھرڈ حصہ اللہ تعالی روک لے گا اور ظاہر بات جب اس زمین کے اوپر بارش نادل نہیں ہوگی آسمان سے بارش نہیں ہوگی تو یہ زمین کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے گلوں کی شکل میں ہے پھلوں کی شکل میں ہے یا جانوروں کے اندر دودھ اور ان کے گوشت کی شکل میں ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ بارش ہی اس دنیا میں روزی کا اصل مخزن ہے اور اصل مرکز ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ انزل نام نسما رزقا اللہ تعالیٰ آسمان سے روزی نازل فرماتا ہے روزی یعنی بارش نازل فرماتا ہے جو روزی کا سبب بنتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ پہلے سال ایک تہائی بارش کو روک لے گا اور دوسرے سال دو تہائی بارش کو روک لے گا تو اس زمین کی پیداوار میں کمی ہوگی اس زمین کے جانوروں میں کمی ہوگی جانوروں کے گوشت اور ان کے دودھ میں کمی واقع ہوگی اور جب تیسرا سال دجال کے خروج سے پہلے ہوگا تو آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے زمینیں خشک ہو جائیں گی جانوروں کے تھن سے دودھ سوکھ جائے گا جانوروں کو جب کوئی چیز چرنے اور کھانے کو نہیں ملے گی تو جانور مر جائیں گے اور جب جانور مر جائیں گے تو لوگوں کو کھانے پینے کی چیز کم ملے گی اس لیے لوگ بڑی پریشانی کے حالت میں ہوں گے جب بڑی پریشانی کے حالت میں ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے مخالف بن جائیں گے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا دوست اپنے دوست کو نہیں پہچانے گا ان مشکل حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں گے اس کا خوف رکھیں گے اس سے ڈرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش نہیں ہوگی تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فما یعی شنا سفی ذالی کا زمان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو زندگی کہاں سے ملے گی تو آپ نے بیان فرمایا تکبیرو تحمید مجر تعام 
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے وہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے اللہ اکبر پڑھیں گے الحمد پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ان کے لیے روزی کا ایک ذریعہ بنا دے گا تو میں عرض کر رہا تھا دجال سے پہلے کے جو حالات ہوں گے ان میں کی ایک حالت یہ ہوگی کہ لوگ معاشی طور پر بڑے پریشان ہوں گے اور معاشرتی اقدار لوگوں کی ختم ہو گئی ہوگی تیسری چیز جو جاننے کی ہے دجال سے پہلے کے جو حالات ہوں گے اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ہے اس لیے کہ آگے جو چیزیں بیان کی جائیں گی اس کے سمجھنے میں اگر ان چیز کو سامنے رکھا گیا تو آسانی ہوگی تیسری چیز یہ ہوگی کہ لوگوں کا اخلاقی معیار جو ہوگا وہ نہایت ہی پست ہوگا سچائی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی امانت داری کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی آج حالات بہت بدل چکے ہیں لیکن جو آدمی اپنے ماحول میں سچا ہے اس کی ایک قدر ہے اس کو لوگ پہچانتے ہیں خاندان کے لوگ بھی دکاندار بھی اس کی قدر کیا کرتا ہے جو امانت دار ہے آج فتنے کے زمانے میں بھی اگرچہ حالات بہت بدل چکے ہیں لیکن لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو لوگ پہچانتے ہیں لیکن جب قیامت دجال کے خروج کا موقع ہوگا تو لوگوں کے اخلاقی اقدار اس قدر بگڑ چکے ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے کو کھا جانا چاہیں گے اس وقت جھوٹے کو لوگ سچا مانیں گے امانت دار کو لوگ دیانت دار مانیں گے جو جھوٹے بول کر کے دھوکہ دے کر کے لوگوں کو اپنے فیور میں کرنا چاہے گا لوگ اس کی باتوں میں آسانی سے آ جائیں گے جیسا کہ اس کی ایک صورت آج آپ دیکھیں تو لوگوں کے سامنے پائی جا رہی ہے آج امانت دار لوگوں کی قدر کرنے والے اتنے لوگ نہیں ہیں جتنا بے ایمان اور بد دیانتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں آج امانت داروں کو اور سچے لوگوں کو وہ پوشتے نصیب نہیں ہوا کرتی ہیں جو جھوٹے مکار دھوکے دار لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہیں لیکن یہ صورت تو ہے جب دجال کے خروج کا زمانہ قریب آئے گا تو یہ چیز بہت ہی آگے بڑھ جائے گی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد میں حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قبل خروج دجال سنینین خدا دجال کے خروج سے پہلے ایسے سال آئیں گے جو دھوکے والے ہوں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سال دھوکے والا نہیں ہوتا سورج اپنے اعتبار سے ہمیشہ ویسے ہی نکلتا ہے یہ روئے زمین جو ہے یہ کوئی دھوکہ نہیں دیتی بلکہ روئے زمین پر رہنے والے لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو سنین خدا سے متعلق یہ ہے ان سالوں میں جو لوگ ہوں گے وہ دھوکے باز ہوں گے دگا باز ہوں گے ان سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یو صدق فی ہل جو آدمی جھوٹا ہوگا اس کی بات مانی جائے گی وہ یو خو فی ہل امین جو انسان امانت دار ہوگا اسے لوگ خیانت کرنے والا تصور کریں گے وہ یو امن الخائن اور جو خیانت کرنے والا ہوگا لوگ اسے امانت سونپیں گے وہ یا تکلم روئے بدا اور روئے بدا گفتگو کرے گا صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے بدا کیا ہے آپ نے بیان فرمایا الفوئی سقو ایک فاسق اور فاجر ہے وہ لوگوں کے عام معاملات سے متعلق گفتگو کرے گا ایک لا علم ہوگا ایک ذلیل آدمی ہوگا اس کی معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہوگی وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا ہوگا دین کا کوئی اہتمام نہیں کرتا ہوگا لیکن لوگوں کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں لوگوں کے اختلافات ہیں مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے مسائل جو ہیں وہ ان سے متعلق گفتگو کرے گا تو کہنے کا مطلب عموماً دجال سے متعلق یہ حال ہوں گے اور عمومی طور پر مسلمان بھی اس سے متاثر ہوں گے سوائے چند لوگوں کے جو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی شریعت 
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے لیکن عام لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہوں گے وہ اس سے مستثنا نہیں ہوں گے لیکن چند ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے صحیح دین کے اوپر قائم رہیں گے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر ابو داود میں اور مسند احمد میں حضرت عمران نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفت من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین على من ناواہم میری امت کی ایک جماعت برابر حق کے اوپر قائم رہے گی اور ان کی جو مخالفت کریں گے ان سے وہ جہاد کرتے رہیں گے ان سے وہ برسرے پیکار رہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی بھی عطا کرے گا لوگ ان کی آواز کو تو بند کر دیں گے لیکن ان کے دین کو نہیں چھین پائیں گے لوگ ان کا شہر تو ان سے چھین لیں گے لیکن ان کا ایمان ان سے نہیں چھین پائیں گے حتیٰ یو قاتل و آخر دجال یہاں تک کہ ان کا آخری شک جماعت جو ہوگی ان کا آخری گروپ جو ہوگا وہ مسیح دجال سے قتال کرے گا تو کہنے کا مطلب دجال کے خروج سے پہلے یہ حالات ہوں گے جن کا ذکر آپ کے سامنے مختصر طور پر بیان کیا اب ہم اگلی مجلس میں آپ سے ایک نیا عنوان لے کر کے ملاقات کریں گے کہ دجال کیا ہے اور دجال کی علامتیں کیا ہے تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ